Նախկինում բյուջեն 50-50 էր արվում, իսկ հիմա առանց վարկի ու պարտքեր աշխատավարձ թոշակ ու նպաստ է բարցրացվում։ Այն որ 2019-ը թվականը բոլորի համար հաջող տարի էր դամ վիճելի է, դա չի կնարկվում, բայց մեծ մեծ հույսեր կան նաև կապած 2020 թվականի հետ կապած, որպեսի ամեն ինչ իշահ ժողովրդի լինի եւ այդպես էլ կլինի, քանի որ մեր կառավարությունը աշխատում է բացառապես իշահ ժողովրդի։ Ամփոփելով անցնող տարին առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասած գործարար Փայլակ Հայրապետյանը Գործարարի խոսքով վաս թողումներ էլ կան իշխանությունների աշխատանքում թերություններ, բայց դա բնական է համարում, քանի որ նրա խոսքով 30 տարվա քանդածը հնարավոր չէ մեկ երկու տարում կառուցել։ Այդ ճանապարհին էլ ժողովուրդը սпасումներ է ունենում ու եթե արակ այդ սпасումները չեն իրականանում, հիաստափում են։ Բայց այսօր մեր ժողովուրդը մի մարդու պես պետք է գոհ լինի, որ ապրում են այսօրվա ժամանակաշրջանում, որ ապրում են նոր Հայաստանում։ Քաղաքով քայլում ես ու տեսնում ես, որ մարդիկ ծիծաղում են մարդկանց դեպքին ժպիտ կա, հույս ու հավատ կա։ Այդ բոլորը շատ մեծ առավելություն է։ Փաշինյանը մեծ գործ կատարեց։ 350 կմ ասֆալտ է փրվել հանրապետությունով մեկ ու դրա համար մի դրամ, մի լումա վառ չի վերցվել դրսից։ Այդ ասֆալտը փրվել է բյուջեի փողերով։ Հասկանում եք դա ինչ է նշանակում։ Վարչապետ աշխատավարձել է բարձրացրել բյուջեի փողերով։ Թոշակ ու նպաստ է բարձրացրել։ Ձնելության խաթարման ծրագրեր են իրականացնում։ Ուրիշ ինչ պետք է արվի։ Իսկ նախկինում 50-50 էր արվում։ 50%-ը գողանում էին, 50%-ն ուրիշ ճանապարով էին լափում։ Նախկինում ալան թալան էր, իսկ հիմա տեսնում ես որ առանց վարկերի, միջազգային գումարների, արտակին պարտքը ավելացնելու այնքան գումար կա, որ հնարավոր է աշխատավարձ բարձրացնել, թոշակ ու նպաստ բարձրացնել, զինվորի կյանքը բարելավել, սնունդը ողորակյալ դարձնել։ Ընդգծեց Հայրապետյանը Նրա խոսքով նոր տարում 2020 թվականին կառավարության գերխնդիրը պետք է լինի աշխատատեղերի հարցը։ Նոր աշխատատեղեր բացվեն, քանի որ ժողովրդի զբաղվածությունը աշխատանքը լուծելու է մնացած բոլոր խնդիրները։ Աշխատատեղերն ու զբաղվածությունը ամենակարևոր է, եթե մարդն աշխատանք ունենա, աշխատի իր եկամուտը վաստակի, էլ նրան ոչ մի բան պետք չէ։ Ես շատ դրական սпасելիկներ ունեմ։ Նյութի Ախմյուր առաջին AM Հաշինյանը սահմանեց օրակարգը։ Հայաստանը չի կարող ներքաշվել հակա իրանական, հակա ամերիկյան գործողությունների մեջ։ Երեկ իրանական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել հերախոսազրույց Հայաստանի և Իրանի արտակին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Ջավադ Զարիֆի միջև։ Հայաստանի Արդգոս նախարարության տեղեկացմամբ նախարարներ Մնացականյանն ու Զարիֆը քննարկել են վերջին օրերին Բաղդադում մարդկային զոհերի հանգեցած դեպքերի հետևանքով մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Զորհաբ Մնացականյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ցավակցություն է հայտնել Իրանի կառավարությանը եւ ժողովրդին Իրանի բարձրաստիճան Պաշտոնիայի վաղճանի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակին գործերի նախարարը կարևորել է հետագա լարվածության կանխումը եւ խաղաղ միջոցներով իրադրության լիցքաթափումը։ Հայաստանի արտակին գործերի նախարարը ընդգծել է Հայաստանի պատրաստակամությունը շարունակելու սերտ համագործակցությունը իր բոլոր գործ ընկերների հետ տարածաշրջանային կայունության եւ անվտանգության ուղղությամբ։ Երկու երկրների արտակին գործերի նախարարների հերախոսազրույցի մասին առաջինը տեղեկացրել է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա Facebook-յան ուղի հերացակման տեղեկացրել է, որ մի խումբ երիտասարդների այդ ոմ շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանի հետ բարձրանում է գեղարկունիկի մարզի Արտանիշ Լերը որը համարում է ուղերց ին նշան տարածաշրջանի խաղաղությանը հերախոսազրույցի ընթացքում երկու նախարարները քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը եւ հայաստանի արտակին գործերի նախարարը ցավակցություն է հայտնել իրանի կառավարությանը եւ ժողովրդին մարդկային զոհերի հանգեցած իրավիճակի կապակցությամբ գիտեք որ իրանը մեծ համար բարեկամ երկիր է միացյալ նահանգները մեծ համար բարեկամ երկիր է եւ այս իրավիճակում մենք չեն կարող ներքաշվել հակա իրանական գործողությունների մեջ մենք չեն կարող ներքաշվել նաեւ հակա ամերիկյան գործողությունների մեջ եւ մեր ուղերց այն է որ իրանի եւ միացյալ նահանգների մեր գործ ընկերները ձերծ մնան այնպիսի քայլերից որոնք կվաթարացնեն առանց այն էլ լարված իրավիճակը մեր տարածաշրջանում եւ միջազգային հարաբերություններում ասել էր Փաշինյանը Ավելի ուշ Վարչապետը Արտանիշի բարձունքից ողջունները հեղել իր գործ ընկերներին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին եւ ամն նախագահ Դոնալդ Թրամպին։ Ես համոզված եմ, որ երկու առաջնորդները իմ աստուն կգտնվեն այս իրավիճակում եւ թույլ չեն տա, որ իրավիճակն ավելի վատանա։ Մեր բոլոր ծառայությունները պետք է նվիրված լինեն մեր ժողովրդների եւ երկրների զարգացմանը։ Փոխադարձ հարգանքի խաղաղության, կայունության, տրամաբանության մեջ ուրախ են, որ մեր քայլարշավի բոլոր մասնակիցները համաձայն են։ Մեր վերելքը դեպի արտանիշ նվիրված է դրան, ասել էր Վարչապետը։ 
Հաշինյանը կատարել է աստեղության ամենակարևոր արձանագրումները ընկեցելով, որ Հայաստանը տարածը շրջանային խաղաղության որակարգի կրողն է ու չի կարող ներկաշվել իրանա-ամերիկյան հակադրության մեջ։ Ինքնին հասկանալի է, որ Հայաստանը գործնականում չի կարող ազել ծավալվող իրադարձությունների վրա։ Մյուս կողմից իր վրա կրելով խորացող էսկալացիայի հնարավոր հետևանքները։ Այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է իրականացնել բազմաշերտ, ակտիվ դիվանագիտական գործնեություն, մեր երկիրը հնարավոր ռիսկերից հերու պահելու, ֆորս մաժորային իրավիճակներին պատրաս լինելու նպատակով։ Մեծ իմաստով Փաշինյանի թիմը այս օրերին հենց դրանովել զբաղված է ու գոնե առաջմ տեսանելի չէ էական սխալներ։ Գուց է որտե գրված մարտավարությունը կամ գործելավոճ է որոշակի շտկումների անդրաժեշտություն ունեն, սակայն սկզբում քորեն անընդունել են նախկին համակարգի ներկայացուցիչների կողմից հնչող քննադատությունները, որոնք բախում են ոչ թե Հայաստանի անվտանգության օրակարգից, այլ սпасարկում են խմբային շահեր կամ իշխանությանը փորձում են դրդել քայլերի, որոնք վերացնել են պաշտոնական Երևանի դրական չեզոքությունը գլոբալ հակադրության գործընթացում։ Իշխանությունը բարեբախտաբար առաջում չի տրվել սադրանքների։ Նյութիա Պյուր առաջին AM